Je voulais partager sur quelque chose parce qu'on on approche de la PAC. Nous sommes en train d'approcher de la PAC. Je pense que tout le monde ici connaît la signification de la PAC. Si, voilà, si quelqu'un ne connaît pas, on peut toujours expliquer rapidement. Mais, euh, mais une, une question que je voulais poser, et c'est pas. Ne voyez pas ça comme une question piège, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. C'est. Euh, Qu'est-ce qui vous rend joyeux d'être croyant Quelle est la chose qui, qui vous amène à être content d'être chrétien est que, Voilà, d'abord la question c'est est-ce que tu es content d'être chrétien C'est la première question. Ensuite, après la question d'être content d'être croyant, c'est qu'est-ce qui te rend si joyeux pour être croyant Je ne sais pas si certains voudraient partager un peu. C'est pas un piège, hein, parce que souvent on sent toujours dans les questions des pièges, mais euh, je voulais avoir votre avis. Ça, c'est pour avoir laissé la guitare. La différence, c'est est-ce euh, que tu es d'abord content d'être croyant Et ensuite, quelle est la source de ta joie quand, en tant que croyant qui... Parce que je peux être content d'avoir euh, mangé, et après, je vais vous signaler que c'est parce que j'ai mangé ça que je suis content. Vous voyez Donc, euh, c'est ça. Là, 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 est-ce est que tu es content d'être croyant Et ensuite, mais. Qu'est-ce qui te rend si joyeux, si, si heureuse d'être croyante euh... <rire> L'espérance d'être avec lui pour l'éternité Oui. Vous n'avez pas... Savoir qu'on est aimé Oui. Oui, ça c'est important aussi. <rire> c'est vrai. Voilà. Euh, alors, je vous pose la question parce que il y, y a une histoire dans la Bible où des personnes se sont retrouvées dans cette situation où ils ont manifesté justement leur joie par rapport à quelque chose et, et c'est ça que je voulais partager. Prenons nos Bibles dans Luc 10. Luc 10, du verset 17 au verset 24. S'il y a quelqu'un qui est heureux d'être croyant et qui veut venir. Les 70 revinrent avec joie, disant Seigneur, aidez-moi même de soutenir. Euh, de 17 à 24. Jésus leur dit Je voyais sa femme tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. d'envoyer 70 disciples, c'est intéressant parce que les versions, il y a, dans ma version Summer, j'ai 72 disciples et dernièrement on m'a rappelé 70, mais bon. Il envoie 70 disciples et il leur donne son autorité en disant la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, donc il les envoie pour prêcher la parole et, 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 et toutes ces choses. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que donc il y a ces disciples qui, à un moment après, ils reviennent, ils reviennent au fur et à mesure. Et quand ils reviennent, ils expliquent au Seigneur Jésus comment ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Ils ont vu que les démons étaient soumis, ils ont vu des miracles, ils ont vu l'autorité de la parole manifestée. 
Et voilà, donc ils étaient contents. Et euh, le Seigneur Jésus-Christ, bien que pouvant ce qu'ils sont en train de leur dire, de, de, ce qu'ils sont en train de lui rapporter comme compte rendu, il va quand même leur rappeler un point crucial, un point important. Et c'est sur ce point sur, que, sur lequel je voulais venir justement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit, je, 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 je vais lire rapidement comme ça, c'est dans Marc 6. On n'a pas. Je donne juste la référence, mais c'est pas. Voilà, dans Marc 6, c'est la même histoire. Hein. C'est juste que je prends dans, dans ce qui est écrit dans Marc. Il a. Voilà. Dans la même situation, à un moment, il avait envoyé les douze. Vous voyez au verset 13, il dit il chassait, il chassait aussi beaucoup de démons. Donc il partir donc, il proclamait qu'il fallait changer de vie. Il chassait aussi beaucoup de démons et guérissait de nombreux malades en les soignant du. Donc c'est à peu près la même chose qui est arrivée avec, euh, avec ces disciples-là. Et donc on, ils ont vu la manifestation du nom de Christ, ils ont vu l'autorité qu'ils avaient en Jésus-Christ, et donc ils ont fait des miracles, ils, ont, ils sont revenus tout contents. Je pense que chacun d'entre nous dans cette situation aurait, aurait été tout content de revenir comme ça, en voyant ce genre de choses, en voyant les vies qui sont transformées. Et, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore valable pour nous aujourd'hui. Nous voyons comment Dieu fait des miracles. Je pense que le temps, une des choses aussi qui, a, qui nous a motivés, par exemple, pour faire la retraite, c'est un moment de communion, mais c'est aussi un moment où on prend le temps aussi, on va prendre le temps de partager, de, connaître, de nous connaître un peu plus, d'avoir des témoignages. Et je suis sûr que lorsqu'on va entendre des témoignages, on verra comment Dieu a opéré des miracles dans la vie de certains, des guérissants. Des... Donc c'est pour dire que ce, ce sont des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, elles ne sont pas mauvaises. Et aujourd'hui, nous pouvons toujours voir ces choses aujourd'hui dans notre vie. Mais euh, donc le Seigneur Jésus-Christ reçoit les disciples euh, qui lui parlent, donc ils sont contents par rapport à, à, à ce contexte, qui voient comment les démons sont soumis. Et le Seigneur Jésus-Christ a pu même, il dit oui, je vois Satan tomber du ciel. Euh, comme elle est claire, qu'est-ce qu'il leur dit encore Écoutez bien ceci, il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Donc le, le, le Seigneur parle du fait de. C'est en, en imagé aussi, où il veut dire que vous avez une autorité sur toutes les puissances de l'ennemi. Et euh, bien que ces choses, justement, comme je disais, ne doivent pas être négligées, le Seigneur Jésus-Christ va nous faire comprendre à un moment que ce n'est pas le point crucial. Le point crucial, ça ne va pas être le fait que les démons leur soient soumis. Le point crucial, ça ne va pas être le fait qu'il euh, euh, y ait des guérisons ou des choses. Il va nous rappeler que même si on peut s'enthousiasmer des manifestations extraordinaires de la puissance de Dieu, puissance sur les esprits méchants et guérisons, tout ça, le Seigneur Jésus-Christ va leur rappeler succinctement que le plus grand miracle pour un croyant, c'est le salut. Le plus grand miracle que nous pouvons avoir, c'est le fait que Christ soit rentré dans notre vie. C'est le plus grand miracle que nous avons. Et il va leur rappeler que ça, ça prend son importance. Pourquoi Parce que euh, quand nous regardons, quand on va continuer par exemple, euh, oui, c'est oui, le plus grand miracle, c'est le cœur, le cœur même de l'Évangile. Et là, je vous donne juste la référence pour lire, par exemple, quand vous lisez Apocalypse 3, verset 5, où le Seigneur rappelle que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ rappelle. Il rappelle l'importance que, pour toi, la plus grande chose, ce n'est pas que les démons te soient soumis, la plus grande chose, c'est que je sois présent dans ta vie. Et c'est intéressant parce que c'est un moment où on, on voit le Seigneur Jésus-Christ qui, qui va tressaillir de joie, juste à cette chose, il va être heureux de voir que ces choses sont en train d'être évidentes dans leur vie. Et euh, vous voyez que la, 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 même dans la Bible, quand on regarde sur beaucoup d'aspects, regardez les paroles, par exemple, quand le Seigneur Jésus-Christ va parler de la brebis perdue, les 99 autres qui sont bien contentes, et le berger va chercher la, la, la brebis qui, qui est perdue. Le Seigneur accorde beaucoup d'importance à notre salut. Le Seigneur considère le salut, notre salut comme la chose la, la plus grande, la plus importante. Le Seigneur a donné Jésus-Christ à la croix, non pas pour qu'il y ait des miracles ou des, des délivrances, il a donné Jésus-Christ pour que Jésus-Christ prenne la colère de Dieu pour nous et que nous soyons sauvés. Donc c'est ça, le, ce qui doit, en, la source même de la plus grande joie d'un croyant, ça doit être d'abord le salut. Pourquoi je parle par rapport au salut Parce que 
déjà, c'est intéressant de voir que le Seigneur Jésus-Christ, là, actuellement, dans ma, dans ma lecture biblique, je suis, sur, euh, je suis en train de parcourir les évangiles. Et c'est formidable parce que ce qu'il y a de spécial avec la Bible, c'est que tu, tu peux avoir lu la même partie l'année dernière, quand tu y reviens, elle est totalement différente. Il y a un nouvel aspect qui s'ouvre encore à tes yeux. Et, euh, et je suis vraiment émerveillé de voir ce que la Bible fait. Parce que par exemple, vous voyez que chaque fois, les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, surtout parce que Jean va plutôt rentrer souvent dans des textes profonds, les discussions de Christ en tant que tel. Il ne va pas vraiment détailler euh, Jésus qui est allé de lieu en lieu. Mais par exemple, dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, il y a l'emphase est toujours mise sur la façon dont le Seigneur exerçait le ministère. Il y a des moments où il pouvait guérir les gens, il pouvait délivrer. Mais la parole de Dieu dit toujours que quand il arrivait quelque part, il va par exemple voir la foule, il est ému de compassion, il se met à enseigner. La première chose que le Seigneur Jésus-Christ faisait toujours en priorité, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Et quand il a fini d'enseigner la parole de Dieu, on va dire après qu'il guérissait les malades, il y a la référence, par exemple, euh, vous voyez, il y a plusieurs passages, mais l'un des passages que j'avais lu qui m'intéressait, c'est... Si je ne me trompe pas, c'est Marc 9, au verset 35. Je ne sais pas si on peut... Non, Matthieu, Matthieu. C'est toujours intéressant parce que j'aime toujours qu'on puisse lire ces passages ensemble. Euh, comme ça, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qu'on en sort de notre propre chef. Mais c'est vraiment la, la parole. Dans Matthieu 9, au verset 35, il est dit... Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de, de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les fous, il fut pris de pitié pour elles car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis sans berger. Et vous euh, voyez que la priorité du Seigneur Jésus-Christ a toujours été de mettre l'emphase sur l'enseignement. Toujours. Le Seigneur Jésus-Christ enseignait et il guérissait après. Le Seigneur Jésus-Christ enseignait après il accomplissait des miracles. Il y a, il y a quelques situations, hein. vous pouvez lire où il arrive, par exemple, lorsqu'il arrive dans le territoire des Gardariens, là il trouve les, les, deux, les deux qui sont enchaînés dans des cimetières, là il va voir. Il y a des... Mais en, en règle générale, le Seigneur Jésus-Christ enseignait toujours la parole, et après il accomplissait les miracles. Et ça doit toujours être... Ce qu'il est en train de montrer, c'est que la priorité est toujours par rapport à la parole. La priorité doit toujours être à la parole qui est révélée. Et euh, aujourd'hui, vous voyez que dans beaucoup de situations, on va mettre l'inverse. Les gens courent après les miracles, les gens courent après... Et je parle, j'ai un ami qui, depuis 3 ou 4 ans, il a fait beaucoup d'églises parce qu'il cherchait un miracle pour sa vie. Il voulait trouver quelqu'un qui va lui donner une parole pour sa vie. Donc il courait d'église en église. Et euh, mais à un moment, je lui ai parlé en lui disant que ce n'est pas, pas, pas ce que tu attends. Quand tu regardes par rapport à ce que dit la parole, c'est le fait de... de D'abord, chercher la parole de Dieu, et toutes choses vous seront données par la suite. Toujours chercher la parole. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait là-dessus. Mais pourquoi on parle du fait que c'est notre salut qui, est la plus, qui doit être la plus grande source de notre joie Parce que les miracles, les guérisons ne peuvent en aucun cas être une preuve de la main de Dieu. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on va lire euh, Matthieu 7, je je, oui, je vous êtes vraiment, c'est toujours bien, là, je ne suis, suis pas loin. Matthieu 7, du verset 22 au verset 23. Il est dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez l'iniquité. Ce que nous voyons à partir de là, c'est que notre source de joie, nous ne pouvons pas baser notre recherche de Dieu, notre source de joie sur des miracles ou des guérisons, parce qu'elles ne garantissent en aucun cas notre salut. Le salut, le salut est garanti par la présence de Dieu dans notre vie, par le fait que Dieu nous délivre du pouvoir du péché. Et, euh, et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ Jésus va mettre en face en parlant à ses disciples, en leur rappelant que, encore une fois, il ne, il ne leur dit pas que ce qu'ils sont en train de vivre est mauvais. Il leur dit juste que néanmoins, réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. La première chose que nous devons toujours nous rassurer pour nos cœurs, c'est... Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie 
Est-ce que je suis enfant de Dieu Est-ce que je porte des fruits qui sont dignes de la repentance Ce sont toujours des choses qui doivent nous interpeller. Ce sont des choses aussi qui doivent nous interpeller, même pour ces personnes. C'est intéressant parce que ce matin, j'étais dans l'église de mon père et le frère qui est en train de partager, à un moment, insistait en nous disant « Même si quelqu'un, tu vois qu'il a une autorité pour guérir ta vie, même si tu vois qu'à un moment, il impose des mains, il guérit des gens, il fait beaucoup de choses, mais si tu vois à un moment que dans sa vie, il n'y a pas des fruits dignes d'une repentance, tu ne le laisseras pas t'imposer les mains, tu ne le laisseras même pas prier pour toi. Ce n'est pas possible. Donc vous voyez qu'à partir de là, nous devons, le, le Seigneur est beaucoup plus préoccupé d'abord par nos fruits, les fruits que nous portons avant de voir les choses à l'extérieur. Et les choses à l'extérieur, ça peut être, voilà pourquoi notre salut ne doit jamais dépendre, même notre foi en Dieu ne doit jamais dépendre des miracles des guérisons. Parce que vous voyez par exemple que Judas... Judas a fait partie des, des douze disciples. Quand on lit, on, on va lire euh, Marc 6, ce sont les douze disciples qui ont été envoyés pour guérir, chasser des démons. Judas Iscariote était là dedans, il a guéri, il a délivré. Mais le cœur de Judas était mauvais. Donc voilà pourquoi pour nous, notre référence, notre plus grande joie, ça doit toujours être le salut de Dieu. Euh, là encore, vous voyez, Dieu est souverain, Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Il y a des moments où il va te fermer des portes par rapport à certaines choses. Il ne va pas te permettre d'avoir ceci ou cela. Mais vous voyez qu'à un moment, si on va conditionner la présence de Dieu dans notre vie à partir d'un miracle qu'on doit voir ou d'un salut ou d'une un, guérison qu'on doit voir, à un moment, tu peux attendre longtemps. Parce que notre Dieu est souverain, notre Dieu travaille toujours pour notre bien. Et euh, chaque période, chaque chose qui peut arriver à un moment, ça peut être une chose par laquelle Dieu nous enseigne. Euh, une des conclusions que j'apprends beaucoup dans, dans les choses de la souffrance, c'est que Dieu nous enseigne, dans les temps de joie, il nous enseigne une facette de sa personne. Dans les temps de, de difficulté, il nous enseigne une autre facette de ce qu'il est. Dans chaque période de notre vie que nous traversons, Dieu nous apprend un peu plus sur ce qu'il est. Donc, voilà pourquoi, si tu dois maintenant conditionner le fait que la présence de Dieu dans ta vie et par rapport au miracle ou au guérison que tu vas voir, à un moment, Dieu qui est souverain et qui fait comme il veut, à un moment, il peut fermer les portes et tu ne verras pas de miracle de guérison. Mais si à un moment, tu as l'assurance que euh, je suis enfant de Dieu, je sais que Dieu travaille dans ma vie, tu es beaucoup plus au repos. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va leur rappeler à un moment, non, ne vous basez pas sur le fait que vous puissiez faire des miracles, basez-vous sur le fait que Dieu est rentré dans vos vies. C'est la chose la plus importante. Euh, et cet enseignement, quand il va parler euh, de Saint Jésus-Christ, euh, on va dire. Euh, Excusez-moi, c'était euh, Luc 10. Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit s'écria « Je te loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. » euh, Nous voyons que la, la, la chose la plus importante, c'est le salut dans notre vie. Et euh, dans la Côte Paul va... va, va quand même expliquer ce mystère quand le Seigneur Jésus-Christ va parler de ce mystère qui peut nous être révélé dans Ephésiens euh, 1 Corinthiens. est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents ?» Et euh, au travers de ça, nous voyons que le, le, la préoccupation de Dieu là-dedans, c'est vraiment le fait que nous puissions voir le message qui est central pour nous. Ce n'est pas que des, des autorités, des moyens qu'on soit soumis. Mais le message central, c'est le fait de reconnaître le Christ qui est crucifié. C'est intéressant, je pense, ce passage, parce que nous sommes en train d'approcher de, de, de la Pâque, justement. 
Et euh, l'apôtre Paul avait un souci, il, y avait des... il était divisé, il y avait les Grecs à sa droite, il y avait les, les Juifs à sa gauche. Et vous voyez par exemple que les Juifs recherchaient des miracles. Il va parler à un moment de 1 Corinthiens 1, verset 22, il va parler des, des Juifs qui recherchent des miracles, des Grecs qui recherchent la sagesse, mais lui il dit à un moment que nous, nous restons sur le, 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 le message central qui est Christ qui a été crucifié pour nous. Dans toutes les choses que nous pouvons porter aux gens, nous ne devons pas porter aux gens que si tu es sauvé, la plus grande chose que tu peux avoir, c'est de, de voir que ton, ton grenier va être rempli ou euh, voir une certaine chose qui va se réaliser. Mais la plus grande chose que tu peux avoir, c'est de voir le fait que tu sois réconcilié avec Dieu. C'est toujours l'évangile qui est toujours... Le, en fait, le cœur même du message du Seigneur Jésus-Christ, ça va être l'évangile. Et le cœur même, c'est de nous rappeler à un moment que le, le passage central, ce n'est pas le fait de rechercher les miracles ou la sagesse. Et c'est intéressant parce que, par exemple, quand, quand je suis en Afrique, les gens ne recherchent pas beaucoup la sagesse, la sagesse des Écritures. Ils recherchent les miracles. Les gens courent d'église en église. Et c'est intéressant parce qu'un jour, j'ai croisé quelqu'un qui s'était trompé d'église. Donc, il a atterri à l'église et je dans le temple en train de lire, je lui demande pourquoi il vient, il me dit il recherche une conférence et je lui demande mais euh, est-ce que vous êtes croyant Il me dit non et je lui dis mais est-ce que vous vous êtes préoccupé par le fait que, est-ce que vous... donc je commence à lui prêcher l'évangile, il me dit moi ce que je recherche c'est juste que Dieu fasse des miracles dans ma vie, le reste ne m'intéresse pas. Donc on voit un moment que, en, en Afrique, on va être beaucoup plus préoccupé de chercher un moment des miracles, des manifestations spirituelles, on a les bishops, on a des, des grands titres pour les, des grands prophètes de, de guérison, de puissance. Ici, en, en Europe, on va beaucoup plus être dans le raisonnement. On a un Jésus-Christ qui est très philosophique, hein, un Jésus-Christ qui est euh, « peace and love euh, ». À un moment, on va te dire « vous, chrétiens, vous permettez de juger alors que Jésus, lui, ne jugeait pas ». Il est très, voilà, on cherche cette sagesse dans les Écritures et autres. Mais nous, le Seigneur nous dit que nous devons prêcher le Christ qui a, qui a été crucifié. Et euh, pourquoi nous devons arriver au fait de comprendre que la plus grande joie pour nous, ça doit être notre salut euh, Parce que, à partir du critère sur la façon dont nous comprenons ces choses, elles vont déterminer la façon dont nous vivons notre foi, la façon dont nous nous, nous considérons Dieu. Euh, vous voyez par exemple que la, euh, dans 1 Corinthiens 6, 20, la Paul Paul va dire que nous avons été rachetés à un très grand prix. Nous avons été rachetés à un très grand prix. Euh, si c'est quelque chose que tu vas oublier à un moment, si c'est quelque chose dont tu n'as pas conscience que tu as été racheté à un très grand prix, dans ta façon, dans ta relation, ta relation avec Dieu va être totalement différente. Ça, je peux vous le confirmer. C'est un moment où tu considères que Dieu est juste celui qui est là pour te donner de la puissance et pour faire des choses. Il est juste là comme un, un garçon de service. Notre foi, notre façon de voir la foi sera totalement différente. Mais si nous arrivons d'abord à voir que ma plus grande joie, c'est le fait qu'il y ait un Dieu qui a payé un prix, qui a payé un prix pour moi, une rançon que je ne pouvais pas payer. Vous voyez que là, déjà, notre façon de voir, elle change. Et la, la peau de Paul va nous rappeler, la peau de Pierre, la peau de Pierre aussi va nous rappeler à un moment en disant que nous avons été rachetés à un très grand prix. Euh, vous voyez, par exemple, que tu peux, par exemple, aller, je me souviens, une amie m'avait raconté une histoire où ils sont allés au restaurant, ils avaient, je crois, leur cousin, frère qui les a invités au restaurant, et puis il leur a dit « mangez comme vous voulez ». En fait, elles ont mangé, elles ont mangé, et puis à un moment, quand elles finissent de bien manger, il leur dit « je n'ai rien pour payer ». Donc euh, je vous avertis que dans quelques minutes, moi je vais fuir, puis c'est chacun qui se débrouille pour payer. Mais, euh, mais voyons par exemple l'exemple, si tu es retenu, en va par exemple, tu, si tu es intègre, bien sûr, tu ne vas pas fuir, parce que là, elles ont fui. Lui il a fui, tout le monde a fui derrière. Ils ont des restitutions derrière. Mais imaginons que tu, tu, tu vas être croyant, et on te dit par exemple, c'est 50 euros que vous devez rembourser. 50 euros, tu peux toujours retrouver 50 euros. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est d'essayer de placer cette notion, d'essayer de nous mettre dans cet état d'esprit quand on dit racheter un très grand prix. Comment nous voyons ce très grand prix-là Parce que si nous voyons que c'est quelque chose qui, qui est à hauteur de 50 euros, ma façon de voir Dieu va changer. Si je vois que c'est quelque chose que je ne pourrais jamais racheter tout au long de ma vie, 
ma façon de voir Dieu et de traiter ma relation avec Dieu va être aussi totalement différente. Et voilà pourquoi le Seigneur va insister vraiment sur le fait que notre façon, notre joie, notre façon de comprendre notre salut est très très importante. Et il va dire à un moment d'ici, non, non, réjouissez-vous du fait que vous ayez été sauvés. Parce que le fait que vous ayez été sauvés, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Il va dire que ce sont des choses cachées qui ont été révélées. Donc pour nous, à un moment, nous avons été rachetés à un très grand prix. Et euh, je, je pense que tout le monde connaît ce passage, Esaïe 53. J'aime toujours le lire, hein. j'aime toujours lire les passages à un moment. Parce que c'est tel, tellement, tellement beau. Euh... Vous voyez, juste pour vous redonner une, une référence, Esaïe 53, du verset 4 au verset 5, il dit « Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. » Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des bobies, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Vous voyez que il y a un prix qui a été payé. Il y a un prix qui a été payé où Dieu a donné son Fils, a donné son Fils pour que son Fils soit malédiction pour nous. Euh, encore une fois, c'est quelque chose qui m'a... J'avais prévu de prêcher sur autre chose, mais avec l'approche de la Pâque et euh, sur ce passage, j'étais en train de rendre grâce au Seigneur de combien de fois souvent je, je dis « Seigneur, merci du fait que je puisse être sauvé, du fait que j'ai pu réaliser que j'avais besoin de Christ dans ma vie. » Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. À un moment, on commence à banaliser quand nous sommes croyants, à banaliser le salut. Mais le salut ne doit jamais être banalisé. On parle d'un grand prix qui a été payé pour nous. Et euh, on parle de la colère de Dieu, la colère de Dieu qui a été déversée sur le Seigneur Jésus-Christ afin que j'ai la paix. Euh, on, et on parle de nos péchés où nous sommes conscients, on parle de nos péchés où nous sommes inconscients. Et Dieu prend toute cette, toute cette colère qui aurait dû venir sur moi, il la, donne, il la met sur son Fils. Et, euh, et vous voyez donc qu'à partir de là, si je commence à réaliser ça, je commence aussi à voir ma vie vis-à-vis -vis de Dieu autrement. Je commence à voir la dette que j'ai vis-à-vis de Dieu, je vais la voir différemment. Si à un moment je trouve que ma dette vis-à-vis -vis de Dieu n'est pas énorme, je vais dire, bon Seigneur, tu vois, ça, je te remets ça, tu peux gérer ce domaine de ma vie, celui-là, tu ne touches pas, parce que ça, je fais ce que j'en veux. Ça, c'est quand on n'arrive pas à réaliser le prix qui a été payé. Le Seigneur dit que nous avons été arrachés à un grand prix que nous ne pourrons jamais payer. Et puis je ne crois pas entre nous qu'il y ait quelqu'un qui a envie de racheter ce prix pour retomber dans notre bord. Je crois que vous êtes d'accord avec moi que il vaut mieux servir Dieu que servir le diable. Et euh, Galate 3, Galate 3, au verset 13, insiste aussi encore là-dessus, il dit « Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui, à notre place. Il est en effet écrit « Maudit et quiconque est pendu au chibé ». J'ai la version sauveur, excusez-moi. Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Maudit et quiconque est pondu à la gorge au bois. Dans d'autres versions, c'est maudit et quiconque est pondu au bois. Donc vous voyez qu'il y a cette conscience que pour moi, aujourd'hui, je ne vais pas me réjouir. Ma plus grande joie ne va pas être du fait que je vois l'autorité que Christ m'a donnée s'exercer. Ma plus grande joie, c'est déjà de dire merci Seigneur parce que je peux être capable d'exercer cela parce que j'ai pu accepter ce que tu as fait à la croix pour moi. Et euh, j'insiste là-dessus, pourquoi Parce que nous tous, nous connaissons le passage de Jean 3,16. Je pense que tout le monde peut le citer. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ait la vie. » Donc, vous voyez, toutes ces choses. Et euh, nous réalisons un moment que le, le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie. C'est un choix que les gens font. Les gens ne vont pas aller en enfer parce qu'ils sont pécheurs, ils vont aller en enfer parce qu'ils ont, ils ont rejeté ce Christ qui a été fait malédiction pour eux. C'est ça la, la, la différence. Mais le Seigneur Jésus-Christ va dire, va, il va tressaillir de joie en disant à un moment, merci Seigneur parce que ces choses, elles ont été cachées aux sages, elles ont été révélées à tes enfants. Nous avons ce privilège d'avoir eu cette révélation de Dieu et nous devons vraiment être reconnaissants par rapport à ça parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui peuvent nous nous permettre d'avoir cette, cette révélation. C'est 
C'est Dieu qui décide de se révéler à nous. Vous voyez à un moment, il y a des personnes qui vont dire « Non, j'ai choisi de servir Dieu. » Non, le Seigneur dit à un moment que nous avons été prédestinés à être avec lui. Nous avons été prédestinés au salut. Donc, à un moment, se dire à un moment que « Seigneur, je t'ai fait une faveur en te servant », ce n'est pas ça. À un moment, nous avons une révélation. Il y a quelque chose que Dieu nous donne pour pouvoir nous tourner vers lui. Et euh, une fois de plus encore, quand j'ai dit ça, c est, c est, nous ne devons pas être dans un esprit d'abattement parce que j'ai vu souvent des personnes qui, qui prêchent ça et qui sont tellement tristes quand tu te demandes si comment Dieu est rentré dans leur vie. Non, au contraire, ça doit être quelque chose qui nous donne la joie, le fait de réaliser à un moment euh, comment Dieu est rentré dans nos vies. Et, et je pense aussi que ce message vient parce que ces derniers, ces derniers jours, j'ai entendu des personnes j'ai entendu la vie de certaines personnes qui n'ont pas Dieu. À un moment, quand je vois comment les gens souffrent, je me dis à un moment, je, je suis reconnaissant à Dieu du fait qu'il n'ait plus entré dans ma vie, qu'il ait plus restauré. Comme disait Nadia tout à l'heure, il n'est pas seulement le Dieu créateur, il est le Dieu recréateur, il est le Dieu qui restaure aussi toutes choses, qui fait de nous des créatures nouvelles. Et ça, nous devons rendre, rendre grâce au Seigneur pour ça, parce que à un moment, nous avons tendance à banaliser, tu deviens croyant, tu commences à banaliser le fait que quand on te marche le pied, tu ne réponds pas, que tu t'excuses même presque, on banalise, mais quand je, je vois, bon, aujourd'hui j'ai vu quelqu'un, il y a quelqu'un qui lui a marché sur le pied et il s'est empressé de vite essuyer ses chaussures et limite il pouvait se fâcher contre la personne. Mais vous voyez à un moment que nous devons rendre grâce, tu dois toujours rendre grâce au Seigneur lorsque tu es capable de pardonner. Yeah. Lorsque je faisais mon BTS, euh, il y a 4 ou 5 ans, il y, a, il y a deux personnes dans ma classe qui ont eu un problème. C'était deux non-croyants et ils ne se sont plus parlé jusqu'à la fin de l'année. Alors imaginez, ils ont dû passer les quatre derniers mois ensemble, ils ne se parlaient plus. À un moment, j'étais dépassé parce que pour moi, à un moment, c'est quand nous sommes croyants, nous ne pourrons pas avoir ce problème. Ou à un moment, au niveau du travail, tu as fait quelque chose de malhonnête et tu ne veux pas t'excuser. Non, nous n'aurons pas ce problème parce qu'à un moment, le Seigneur va te convaincre à un moment que tu dois t'excuser auprès de la personne. Le Seigneur va te convaincre à un moment que tu dois faire telle ou telle chose. Et je rends grâce au Seigneur du fait que nous pouvons être conscients de cela. Et quand nous sommes conscients de cela, vous voyez que nous n'allons pas nous réjouir du fait qu'il y a quelques guérisons que nous pouvons faire coûter. Et euh... ne soyons pas incrédules, soyons reconnaissants. Et une chose, c'est que... Je... Si quelqu'un peut lire euh, Luc 7, j'aimerais que quelqu'un lise euh, Luc 7, du verset 40 au verset 43. pour nous, c'est euh, si nous sommes heureux de cette révélation, et il faut d'abord savoir est-ce que nous sommes heureux, c'est pour ça que je posais la question, est-ce que tu es heureux d'être croyant Est-ce que à un moment tu ne te dis pas, ah, peut-être que si j'avais été non-croyant, ça aurait été meilleur, il y a des moments où tu arrives à une période de regret, tu te dis, ah, si j'étais non-croyant là, j'aurais eu moins de scrupules pour faire ça. Je... Est-ce que tu es content aussi du fait de... En quoi tu vois la source de, du salut Parce que comment tu évalues ta dette vis-à-vis -vis de Christ. Est-ce que tu es la personne, ou tu es dans le cas de la personne qui pense qu'elle ne doit pas beaucoup, ou tu es dans le cas de la personne qui sait qu'elle doit énormément. Et quand je vous dis, à partir de là, notre perception de Dieu, notre, notre façon de voir notre foi va changer totalement. Parce que si tu, es, si tu évalues à un moment que, bon, Dieu, euh, cette dette, si nous n'arrivons pas à réaliser à un moment que c'est une dette que nous n'aurions nous ne pourrons jamais payer. Alors, le Seigneur nous amène à voir un moment que nous allons mieux comprendre ce que c'est d'être disciple. Tu comprends mieux ce que c'est d'être disciple. 
C'est intéressant de voir parce que vous voyez aujourd'hui, quand nous parlons aujourd'hui pour les gens, être disciple c'est une option facultative. Je peux être croyant sans être disciple. Je peux être croyant sans... sans... Et c'est intéressant parce que c'est toujours bien de rappeler quand souvent David partage en disant à un moment que euh, le Seigneur, aujourd'hui on a des personnes qu'on appelle missionnaires. Mais quand on regarde missionnaire, c'est nous tous qui nous avons été établis comme missionnaires. Quand le Seigneur Jésus-Christ donne le mandat aux disciples, à tous ceux qui vont les suivre, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Tout le mandat, le mandat, il est pour tout le monde. Alors aujourd'hui, si à un moment tu dis « Bon, moi je voudrais vivre ma vie chrétienne sans être disciple, parce que c'est très contraignant, à partir de là, c'est ta façon d'évaluer la dette, c'est que tu trouves qu'au niveau de ta dette, ça va, c'est pas, je peux la gérer. Voilà. Et bien le Seigneur Jésus-Christ va dire à un moment que si quelqu'un ne renonce pas à tout pour être mon disciple, il ne faut pas que je déforme aussi, à l'instant que j'ai le passage, mais c'est dans Luc 14, verset 33. Il en est de même pour vous, celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Vous voyez donc, à partir de là, c'est que la façon dont je vais évaluer cette dette, cette façon dont je vais voir que je dois pourquoi Christ va m'amener à vivre pleinement pour Christ ou à vivre à moitié pour Christ. Et aujourd'hui, vous voyez que, fait de toutes les nations des disciples, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas posé ça comme une option. Il va dire à un moment, bon, dans le package, tu peux prendre ça, c'est ça qui est inclus, ça c'est pas inclus, tu peux être disciple ou pas. Non, c'est que nous tous nous sommes appelés à être disciples. Nous tous nous sommes appelés à soumettre chaque domaine de notre vie à Dieu. Et euh, bien sûr, quand on parle, si il ne renonce pas à tout pour être disciple, ça ne veut pas dire que maintenant tu prends toute la garde-robe, tu la jettes dans le, dans, dans le fleuve ou que tu. Voilà, non. Ce que le Seigneur veut dire, c'est que chaque domaine de notre vie, soit c'est un domaine où tu peux dire. Voilà, j'ai omis ça sous euh, l'autorité, la souveraineté de Dieu. Euh, le souci aujourd'hui, c'est que par rapport à la façon dont nous allons évaluer notre salut, nous allons considérer un moment que nous ne devons peut-être pas grand-chose à Dieu. Donc, Seigneur, tu peux prendre ma vie à l'Église, tout ce qui est vie à l'Église, ça tu peux gérer, mais sur ma question du mariage, tu ne touches pas. Là, c'est moi qui établis mes critères sur qui je vais épouser. Là, c'est moi qui établis mes critères sur comment je vais faire telle ou telle chose. Là, et à partir de là, vous voyez que, et dans notre situation, si à un moment on dit « Seigneur, je suis ton disciple », c'est que chaque domaine de notre vie, nous allons soumettre et accepter la volonté de Dieu dans chaque domaine. Donc, quand je dis accepter la volonté de Dieu, ça peut paraître très très grand, mais c'est plutôt le fait que nous confrontons chaque chose par rapport à la parole de Dieu. Nous devons confronter chaque chose pour voir est-ce que cette chose que je suis en train de faire va dans le sens. Et c'est intéressant parce que souvent des personnes me demandent mais comment on peut distinguer la volonté de Dieu quand c'est qu'on va dans la volonté de Dieu autre. Si au moment, le moment où tu es en train de vivre, tu sais que tu es en train de faire quelque chose qui est en accord avec la parole, quand tu es avancé, c'est comme ça qu'on nous dit c'est la volonté de Dieu. Mais lorsque tu es dans quelque chose, euh, tu, tu, tu vas être dans quelque chose où tu as clairement dit Seigneur, là. Je vais plutôt choisir de ne pas t'obéir parce que là, je pense, un peu comme David disait euh, le, le dimanche dernier, vous avez certaines personnes qui considèrent Paul comme un misogyne. Certaines personnes considèrent que Paul était misogyne, donc euh, voilà pourquoi il était très dur sur certaines parties, tout ça. Mais le Seigneur nous appelle à, à accepter la parole de Dieu dans son intégralité. Nous ne pourrons pas être là à faire des choix. Si nous, nous voyons que notre salut est un salut que nous ne pourrons pas rembourser, alors nous sommes disciples de Christ et nous sommes entièrement soumis à la parole de Dieu. C'est vraiment sur cette perception-là. C'est intéressant parce que il y a un passage, il y a un passage que, je, que je, je lis beaucoup, je ne faisais pas attention dans 2 Colossiens, euh, Colossiens 2, verset 6 à 7, où il dit « Soyez enracinés dans la parole » et soumettez chaque domaine de votre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le fait de voir, de reconnaître que nous avons été rachetés à un grand prix. Quand tu, as, tu, as été, tu reconnais que tu as été racheté à un grand prix, toutes choses tu vas les soumettre à la volonté, à la parole de Dieu. Et euh, il faut toujours rappeler que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas le fait que nous manifestions des miracles 
ou des, des guérisons. Encore une fois, je suis en train d'insister en disant que ce sont des choses qui sont des conséquences de notre foi. Elles ne sont pas mauvaises. Euh, ce que je suis en j'insiste encore là-dessus, que des guérisons, des miracles ne sont pas mauvais. Mais euh, le Seigneur dit à un moment que pour être éprouvé en tant que serviteur de, la, de Dieu, c'est de voir notre fidélité aux Écritures. 1 Corinthiens un Corinthien, un Corinthien 4.2, j'aime toujours lire aussi, il, il dit, 1 Corinthiens 4, au verset 2, il dit, oh, « En fin de compte, que demande-t-on à des intendants qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée ?» Et, euh, est-ce que quelqu'un a une autre version Parce que là, c'est pas... Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Amen. C'est ce que Dieu attend, ce que Dieu attend de nous en premier lieu, c'est que nous soyons trouvés fidèles à sa parole. C'est ça qui compte beaucoup pour le Seigneur. Vous voyez, à un moment, on a eu le problème de Saül. Lorsque Saül va être rejeté en tant que roi, ça va être le fait que Dieu, Samuel va lui rappeler à un moment que Dieu ne prend pas plaisir à, au sacrifice, à toutes les choses. Dieu veut d'abord que tu sois obéissant. La première chose que Dieu attend de nous, et voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va mettre en garde les, 10, les 70 lorsqu'il va revenir, en leur disant non, le, le problème, ce n'est pas, pas de voir la, cette manifestation de Dieu. Le, le souci, c'est de voir combien vous êtes fidèles et combien vous obéissez à la parole de Dieu. C'est le, le critère le plus important. Lorsque nous arrivons à réaliser combien Dieu a fait pour nous, le prix auquel nous avons été rachetés, alors nous allons s'y être fidèles et nous soumettre à la parole de Dieu. Et euh, oui. Ne soyons pas des ouvriers. Euh, sur la version, quand on a, lu, on a lu Matthieu 7, euh, il parlait tout à l'heure des, des ouvriers d'iniquité. Ne soyons pas des ouvriers d'iniquité. Vous voyez qu'il disait à un moment qu'il y a beaucoup qui ont prophétisé au nom de Dieu, qui ont guéri, qui ont fait des choses, mais finalement le Seigneur va dire Je ne vous connais pas. Et, euh, et c'est pour ça que. Lorsque nous basons notre plus grande joie, notre plus grande source de joie dans le, en tant que croyant dans le salut de Dieu, c'est parce que nous nous assurons que Dieu a en effet agi dans nos vies. Nous nous assurons en effet que nous portons des fruits qui sont dignes de la repentance. C'est la chose qui est la plus importante. Dieu va d'abord interroger en disant, est-ce que tu es croyant Est-ce que tu portes des fruits dignes de la repentance C'est la chose par laquelle Dieu est d'abord préoccupé. Et après, si... Tu es, tu es croyant, bien sûr que tu peux avancer, tu peux continuer à avancer dans ces choses-là. Mais pour le Seigneur, c'est la plus importante. Et euh, c'est pour ça que nous devons vraiment insister, parce que le, le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 3, verset 11, qu'il est parlé de ce sur quoi nous, nous devons bâtir. Il est dit que le fondement sur lequel nous devons bâtir est Christ. Toujours Christ. Le fondement doit toujours être la parole. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 15, il va rappeler un moment que si tu n'as pas bâti sur la parole de Dieu, au jour du jugement dernier, tu perdras tout ton œuvre et tu seras sauvé comme au travers du feu. Donc, notre assurance, voilà, voilà pourquoi notre, notre plus grande crainte, ça, ça, ça ne doit pas être de voir le fait que Dieu, nous puissions faire des miracles et autres. Vous voyez, je vous ai compris l'exemple de Judas qui faisait des miracles. Notre plus grand souci, c'est de voir comment Dieu travaille dans notre vie de façon intérieure. Euh, la, 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 la foi que tu vis, ce n'est pas la foi que tu affiches devant les gens. La foi, c'est ce que tu affiches lorsque personne ne te voit. Lorsque tu es dans ta chambre, lorsque tu es dans un lieu solitaire, c'est là où vraiment les choses se manifestent. Vous voyez que les hypocrites, quelqu'un peut venir en faisant de très grandes prières et autres, et puis aller voler derrière. Mais nous voyons que le Seigneur est beaucoup plus préoccupé donc par ce que nous sommes, il est préoccupé par ce que nous portons comme fruit que l'homme ne va pas forcément toujours voir. Et voilà pourquoi notre plus grande préoccupation, ça doit toujours être cette assurance que nous avons été sauvés. Et après cette assurance que nous avons été sauvés, ça doit être cette assurance que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de le faire conformément à sa parole. Nous sommes en train de bâtir notre vie sur la parole de Dieu. Nous sommes en train de bâtir notre vie sur la parole de Dieu en étant disciples tel que la Bible nous le recommande, pas tel que nous, nous voyons les choses. C'est encore une bonne chose où il faut insister. C'est tel que la, la parole de Dieu nous recommande de bâtir nos vies, que nous sommes en train de bâtir nos vies. Ça a toute son importance. Et euh, je voudrais qu'on lise euh, deux autres passages aussi. Sur la fin, à Colossiens 1. 
Colossiens 1 du verset 9 au verset 12. Il dit « Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes de bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. » Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Nous, la joie. Notre joie doit être de voir comment Dieu est en train de travailler dans notre vie. Notre joie, c'est de voir comment nous allons de progrès en progrès dans notre connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu est la chose la plus importante. Vous voyez que même là, je vous parle du fait que le Seigneur Jésus-Christ s'est donné pour nous, mais le plus grand... Le, la, la plus grande chose que nous pouvons avoir, c'est qu'elle ne s'arrête pas au fait que le Seigneur Jésus-Christ se soit donné pour nous. La plus grande chose, c'est la réconciliation avec la, le Père. La plus grande chose, c'est le fait que nous puissions connaître le Père. Le Seigneur Jésus-Christ, au travers de sa mort, de sa résurrection, nous révèle le Père lorsque nous l'acceptons. Et c'est la plus grande chose dans la vie d'un homme. Ce n'est pas euh, les choses qui sont extérieures. La plus grande chose dans la vie d'un homme, c'est la connaissance de Dieu qu'il a. Et plus cette connaissance est grandie, et plus nous pourrons être, comme Paul l'avait dit à un moment, nous avons les, les, yeux de notre, les, les yeux de notre cœur qui sont illuminés pour voir l'espérance qui s'attache à son appel. C'est ça. C'est-à-dire que plus tu grandis dans la foi et que tu, tu arrives à réaliser à un moment que la dette que j'ai vis-à-vis de Dieu, elle n'est pas comme je l'imaginais, elle est même encore plus grande, elle est encore plus grande, elle est encore plus grande. Et plus tu as de la joie à servir le, de Dieu, le Seigneur, parce que tu sais qu'il il est en train de travailler davantage dans ta vie. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est progressif, hein, parce que c'est toujours intéressant de voir, euh, quand l'apôtre Paul, vous voyez l'apôtre Paul, à un moment, il se disait qu'il était le, le pire des... Non, même avant le pire des pécheurs, il, a, il avait, ça part en catégorie, avant il était le pire des croyants, à un moment il a été le pire des empereurs, et à la fin, il va se reconnaître même comme le pire des pécheurs. Vous voyez que cette connaissance, à un moment, au fur et à mesure qu'il grandissait dans la foi, il réalisait que j'ai été racheté à un grand prix. C'est ça qui est ma source de joie. Plus j'avance, plus je réalise que j'ai été racheté à un grand prix, et plus cela me donne de la joie de voir comment Dieu travaille dans ma vie, et me donne de la joie de voir aussi comment je peux connaître le Seigneur davantage. Et c'est la, la, chose, la chose centrale, et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ voulait dire quand il disait, Heureux de cette révélation, parce que c'est une révélation que beaucoup ont cherché, ils n'ont pas reçue. Et même jusqu'à présent, c'est une révélation que beaucoup cherchent. Il y a des gens qui courent d'église en église pour découvrir le Seigneur, pour essayer de trouver le salut. Et c'est intéressant de voir que les gens sont sincères. Euh, hier, je, je regardais encore une émission, je voyais des, des, des bouddhistes dans leur temple qui montraient un peu comment ils sont en train de servir, de servir euh, bon, des hindouistes plutôt leur divinité pour avoir la faveur de, de, de leur Dieu. L'homme est à la recherche de cette réconciliation avec Dieu, mais il n'arrive pas à la trouver. Et le Seigneur Jésus-Christ va tressailler de joie et il va rappeler aux disciples en disant, « Vous, ces choses qui ont été cachées, elles vous ont été révélées. Réjouissez-vous pour ça. Réjouis-toi du fait que tu peux constater que Dieu a payé ce grand prix, que tu sais que tu ne pourras jamais payer, que tu as le salut de Dieu dans ta vie. C'est la plus grande chose que nous pourrons avoir. » cette réconciliation avec Dieu, le fait de pouvoir connaître Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est le fait de grandir chaque fois dans la connaissance de Dieu. Et euh, c'est toujours... Je, je lis juste... Euh, pour finir, en fait, c'est... Euh, c'est Éphésiens, je crois. Éphésiens. Voilà. Éphésiens 17, Éphésiens chapitre 1, 17 à 18, il dit... Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelé. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il a déployé dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ, 
lorsqu'il a ressuscité donc les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Amen. Et euh, donc, pour, pour résumer, je, ce que je voudrais vraiment dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ rappelé, c'est quelque chose qui est valable aussi pour nous aujourd'hui. Notre joie, notre plus grande joie, nous devons être contents. Euh, parce que chaque fois que vous voyez par exemple Katharina, Katharina, pour ceux qui, qui, sont un peu plus, qui sont là un peu plus longtemps dans la communauté, vous savez par quel moment David et Maïra sont passés pour avoir Katharina. Maïra est passée à deux doigts de la mort, elle devait mourir avec Katharina. Et c'est vraiment le Seigneur qui, qui est intervenu pour que Katharina soit sauvée. Donc aujourd'hui, c'est drôle quand on la voit super agitée. Mais chaque fois, même quand je la vois toujours agitée comme ça, vous voyez, ma, ma plus grande joie, c'est de voir qu'est-ce que Dieu a fait jusqu'à présent pour qu'elle soit sauvée, parce qu'elle ne devait pas vivre. Et vous voyez aujourd'hui qu'elle est pleine de vie, qu'elle est débordante, qu'elle touche aux lumières, elle va nous mettre dans le noir à un moment quand voilà, on ne vous y attendait pas, mais c'est ça, c'est-à-dire que le, notre joie, nous devons trouver de la joie lorsque nous avons prié pour un frère et une sœur, il est guéri. Nous devons trouver de la joie lorsque nous avons prié par rapport à une situation difficile. On voit la main de Dieu qui agit, qui, qui intervient. Mais le Seigneur va nous rappeler, comme il a rappelé aux disciples, le Seigneur nous rappelle à un moment que « Soyez heureux parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Soyez heureux parce que vous avez pu comprendre que vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez pu comprendre que c'est une dette que vous ne pouvez pas payer et que vous avez été appelé maintenant à vivre pour le Seigneur, le Dieu de lumière. Soyez heureux de ces choses parce que c'est euh, le fait de connaître Dieu est la, la plus grande chose qu'un homme puisse avoir dans sa vie. La plus grande chose que nous pouvons avoir, c'est la connaissance de Dieu. C'est le fait de grandir chaque fois un peu plus dans la connaissance de Dieu. Et, euh, et là, comme nous sommes en train de célébrer Pâques, c'est ça que nous devons garder en souvenir. C'est pour ça que moi, je dis souvent que pour moi, Pâques, c'est... Euh, pour moi, Pâques, c'est chaque, chaque, chaque jour. Il y a toujours un moment dans la journée où je vais commencer à penser à Christ à la croix. Un moment où je pense à, à ce Dieu qui a pris toute la colère que je méritais pour me faire enfant de Dieu. Et à un moment, je, je remercie le Seigneur, je dis « Seigneur, merci pour le salut parce que je ne le méritais pas. » Donc vous voyez que pour nous, la Pâque, c'est tout le temps que nous nous remémorons Pâques. Parce que c'est un sacrifice qui est là. Mais en ces temps, c'était voilà, un, une exhortation vraiment pour nous, pour nous rappeler combien notre Dieu est grand, combien il est bon et combien ça doit nous donner de la joie, ça doit nous donner de l'espérance pour continuer à avancer parce que nous savons que ce Dieu qui a payé ce prix, c'est ce Dieu qui est en train de continuer à travailler dans nos vies pour sa gloire et euh, nous devons être en paix, nous devons être en paix. Il y a des aspects de notre sanctification que nous devons travailler, il y a d'autres aspects, nous devons juste être en confiance et remettre les choses entre les mains de Dieu parce que c'est Dieu qui travaille dans notre vie et euh, nous n'avons rien, nous n'avons rien à faire pour ça, nous n'avons rien mérité pour avoir ça, mais Dieu a décidé de travailler ainsi dans notre vie, nous a prédestinés, et c'est une grâce immense, gloire à Dieu.